প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি যে যেখানে আছো তোমরা সুস্থ আছো নিরাপদে আছো ভালো আছো সামনের ডিমগুলো তোমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসীম মনোবল এবং দৃঢ়তা নিয়ে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করবে তোমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করার চেষ্টা করবে আশা করছি আল্লাহ সুবাহু তালা এই মহামারী বা দুর্যোগ ও চেয়ে আমাদের মাস্তিক বিদায় নিবে তোমরা স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে তোমরা ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা রেখে আমি মহম শওকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ আমাদের চলমান অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে বিবিএ প্রথম বর্ষের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং যে কোর্সটা আছে সেই কোর্সের একটা টপিক প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বার্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ যে টপিকটা আছে এই টপিকের উপর আমি আজকে ক্লাস করব ইতিমধ্যে আমি এই টপিকের উপরে একটা ক্লাস নিয়েছি গত আট তারিখে সেই ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি এই প্রিপারেশন ফল স্টেটমেন্টের উপর আরও কিছু আলোকপাত করতে চাই আশা করছি পুরো সময়টা ধরেই তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং মনোযোগ শহরের ক্লাসগুলো শোনার চেষ্টা করবে প্রিপারেশন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের প্রথম ক্লাসে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই ক্লাসগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের গুরুত্ব এর প্রয়োজনীয়তা বা একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কয়টা অংশ থাকে সেইগুলো আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি এবং আমি বলেছিলাম যে দু হাজার সাত সালে আই এস ওয়ান অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পর থেকেই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কিন্তু অনেক পরিবর্তন আসছে সেইগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো আজকে তো কাজেই আমরা এখন সরাসরি আমাদের পড়াশোনা চলে যাচ্ছি প্রতিটা কথাই তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবে আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে কয়টা অংশ আমি দ্যাট মিনস আমরা ছয়টা অংশ দেখিয়েছিলাম সেই ছয়টা অংশের মধ্যে তিনটা বিশ অংশ নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো যেগুলো তোমাদের সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা আসবে এবং তোমাদের সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে তো সেই তিনটা অংশ কি সেই তিনটা অংশ হলো এক নম্বর হলো ইনকাম স্টেটমেন্ট দুই নম্বর হচ্ছে তাহলে এই তিনটা বিবরণী আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর তোমাদের জন্য যে পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষা কিন্তু এই তিনটা অংশ তোমাদের করতে হবে সুতরাং সেই তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর বাকি যে তিনটা থাকবে সেগুলো আমাদের পর্যায়ক্রমে আমাদের আসবে তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি যে ইনকাম স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি এবং কেন করতে হয় বা কি বা এটার গুরুত্ব বা পর্যন্ত কি আছে আমাদের সেখানে তাহলে প্রথমেই আমরা ইনকাম আলোচনা করি নেই ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা বর্তমানে নাম আমাদের আছে কি কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ বিশদ আয় বিবরণী তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট কি এবং আমরা কেন করি তাহলে ইনকাম হিসেবে বাংলা হলো আয় বিবরণী বা বিশদ আয় বিবরণী তাহলে এই বিষয়ত আয় বিবরণীটা আমাদের প্রতিষ্ঠান কেন করা লাগে বা করতে হয় কেন তাহলে একটা প্রতিষ্ঠানের মূল টার্গেটটা কি তার টার্গেট হলো মুনাফা অর্জন করা তাহলে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের শেষে সে কত মুনাফা অর্জন করলো বা তার প্রতিষ্ঠান আয় করলো না বা নিট লাভ হলো না নিট লোকসান হলো সেগুলো জানার জন্য কিন্তু তার একটা বিবরণী প্রয়োজন করার প্রয়োজন পরে যে বিবরণীটা মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সেটাকে বলা হয় ইনকাম স্টেটমেন্ট তাহলে ইনকাম হিসেবে কেন করি তাহলে ইনকাম করার আমাদের কয়েকটা কারণ আছে বৌদ্ধ সে এক নম্বর হলো তাহলে আমরা এখন দেখব ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা কেন করি তাহলে এক নম্বর কারণটা হলো ডিটারমিনেশন অফ 
financial result. Determination of financial result. What is the result of 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 the income statement the result of the result of the Determination of total expenditure. Then number one low. Nature of the expenditure. Nature of the expenditure. Then number one low. To know. Failure and success of an accountant. First number two, capability of Revenue earnings. So number one, uh, to reduce abnormal losses. And third number two, determination. of tax and at number holo other demand tahole ei je ami point gulo lekhlam ei point gulo find out korar jonno ba e gulo fulfill korar jonno kintu amader ki korte hocche ei income statement toiri korte hoy tar je ekta bol ki bolechilam determination of financial results orthat protishthaner je lokkho ba uddeshyo je arthik pholafol either it is net income othoba net loss jai hok na keno seta chinito kora ba ber kora kintu income statement kora mul uddeshyo do number determination of total expenditure orthat amader ei protishthaner total expenditure gulo ki ki chilo orthat amra income ki diye kori revenue expenditure diye kori so she expenditure total expenditure koto seto kintu jana ekta protishthaner uddeshyo Nature of the expenditure 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 of Shate Jara Joritu, Exudu, not only accountant, second to my Jugitibu, both the Pare Executives, both the Pare, other Jeb performance evaluation, Cheta Mulan Kora Juno, Kidorka, income Mr. Turkore, Bujarace, Jeb Batarakutu, Dokota efficiently among Kastakuti Parlo, Cheta Kinto, Ambra, a income to Kora Madome, Jante Pare, Pajamaja. Capability of revenue earnings. অর্থাৎ সক্ষমতা মুনাফা অর্জন করার সক্ষমতা কতটুকু আছে বা তাকে আরো কোন নতুন স্টেপ নিতে হবে কিনা কোন কন্ট্রোল মেজারমেন্ট নিতে হবে কিনা বা তার সক্ষমতা বাড়াতে হবে কিনা এই সামগ্রিক জিনিসগুলো কোথা থেকে জানতে পারবে সে তার ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার মাধ্যমে জানতে পারবে তো সুতরাং এটাও তার একটা উদ্দেশ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করা টু রিডিউস অ্যাবনরমাল লসেস অ্যাবনরমাল লসেস অর্থাৎ যে খরচগুলো আমাদের 
না ঘটলেও বা অর্থাৎ যে খরচগুলো আমাদের একদম অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিভাবে রিডিউস করা যায় বা রিডিউস করার সুযোগ আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করাও কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্ট তো করার একটা উদ্দেশ্য ডিটারমিনেশন অফ ট্যাক্স অর্থাৎ তোমার আয়ের একটা অংশ অবশ্যই গভর্নমেন্টকে কি দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে এখন আমি ট্যাক্স কতটুকু দিব প্রতিষ্ঠান ট্যাক্স কতটুকু দিবে সেই ট্যাক্সটা আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য আমাদের কি দরকার এই ইনকাম দরকার কারণ সেখান থেকে কিন্তু বের করতে পারবো আমার নেট ইনকাম কত বা নেট লস কত আইদের আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে কি ট্যাক্স দিতে হবে না ডিপেন্ডস করবে আমার এই ইনকামের আমার যে রেজাল্ট হবে সেই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আদার ডিমান্ড অন্যান্য যদি চাহিদা থাকে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যাংক মালিক বা আদার্স ইনভেস্টর্স বা ক্রেডিটর যারা আছে তাদের চাহিদা মতো কিন্তু আমাদের কি করতে হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য তাদেরকে সরবরাহ করতে হয় সেই সমস্ত তথ্যগুলো হওয়ার জন্যই আমাদের ইনকামেস্টমেন্ট করি এবং যার মধ্য দিয়ে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক যে লক্ষ্য বা গোল থাকে সেটাকে কিন্তু আমরা পূরণ করতে পারি তো আশা করছি তোমরা একটা ইনকামেশন তৈরি করার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি সেই জিনিসটার সম্বন্ধে ভালো ধারণা পেয়েছো তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য এই জন্য করা হয় যে এখানে আমাদের মূল যে লক্ষ্য আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রেজাল্ট সেটা তৈরি করা এখন এই ইনকামেশন আমরা কয়েকভাবে করতে পারি তো ইনকামেশন আমরা কয়েকভাবে করতে পারি দুইভাবে করতে পারি এক নম্বর হলো সিঙ্গেল স্টেপ আমাদের দুইটা ভাবে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করে সেখান থেকে আমরা এই নেট ইনকাম বা নেট লস বের করতে পারি এক নম্বর হলো সিঙ্গেল স্টেপ বা এক দাপ আয় বিবরণী পরিষ্কার সেটা হলো যে এই ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের শুধুমাত্র একটা ধাপ আমরা কি করব এই বিবরণীটা তৈরি করব সেই ধাপে কি থাকবে এখানে আমাদের ওই প্রতিষ্ঠানের টোটাল রেভিনিউ কত আমাদের ওই প্রতিষ্ঠানের নেট ইনকাম বা নেট লস কি হলো সেটা জানা যাবে যদি টোটাল রেভিনিউর চেয়ে টোটাল এক্সপেন্ডিচার ছোট হয় তো ন্যাচারালি সেটা কি হবে নেট ইনকাম আর যদি টোটাল এক্সপেন্ডিচার টোটাল রেভিনিউর চেয়ে বড় হয়ে যায় তাহলে সেটা কি হবে ন্যাচারালি সেটা নেট লস হবে তো সুতরাং আমরা সিঙ্গেল স্টেপের মাধ্যমে আমরা কি করব এই ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করলে এই জিনিস করতে হবে টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল এক্সপেন্ডিচার তাহলে আমাদের টোটাল রেভিনিউ আমরা খুঁজে নেব আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে এবং আমাদের টোটাল এক্সপেন্ডিচার কত সেটা আমরা খুঁজে নেব আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে নিয়ে আমরা ওই বা রেভিনিউ বা এক্সপেন্ডিচার যদি কোনো সমন্বয় থাকে সেগুলোকে আমরা সমন্বয় করে তারপর আমরা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করব আমি তোমাদের পরে কিছু কথা দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমরা সেটা তৈরি করব দুই নম্বর মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট সরি তাহলে মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে হলো বহুদাপ আয় বিবরণী 
क्लसिफिकेशन करते देखो माल्टिपलिस्टेटमेंट फर्मेशन तो देखो मिस्टर जुलईम्बर तो जो दिन पूरा समयकाल 
আমরা কি করি এই ইনকারমেশন তৈরি করি অর্থাৎ এই পুরো সময়কালে আমাদের আয় এবং ব্যয়ের যে অবস্থান বা আয় ব্যয়ের যে পজিশন সেটাকে আমরা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের এখানে যে জিনিসটা আমাদের করতে হয় আমি আগে লিখছি সিঙ্গেল স্টেপ তো সিঙ্গেল স্টেপ আমাদের কোন ধাপ নেই একটা ধাপে আমরা অঙ্গটাকে শেষ করব সেটা হলো রেভিনিউস রেভিনিউস রেভিনিউ বলতে তোমরা বুঝতেই পারছ অর্থাৎ আয় প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত সোর্স থেকে আয়গুলো আসবে সেই সমস্ত আয়গুলো আমরা এখন পর্যায়ক্রমে লিখব সমস্ত আয়গুলো কি করবো আমরা পর্যায়ক্রমে লিখবো আমাদের সেলস রেভিনিউ হতে পারে কমিশন রেভিনিউ হতে পারে র্যান্ড রেভিনিউ হতে পারে তারপরে তো আমাদের বিভিন্ন আদার্স কোনো রেভিনিউ আমাদের আসতে পারে ব্যবসায় যদি আমাদের সেই রেভিনিউ হয় সমস্ত রেভিনিউ গুলো যোগ করে আমরা লিখবো কি টোটাল রেভিনিউ আমি সবগুলো রেভিনিউ নাম দিলাম না তোমরা জাস্ট জেনে রাখো যে সমস্ত ধরনের রেভিনিউ গুলো এখানে আমাদের আসবে যেমন একটু বলছি লেখি সেলস রেভিনিউ সেলস তারপরে র্যান্ড কমিশন टेशन कर समन्वय लिखब इन्स्योरेंस टा बड़ो क्लसिफिकेशन कर সেই ইনকাম স্টেটমেন্ট বলা হয় সিঙ্গেল স্টেট ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ টোটাল রেভিনিউস বের করব টোটাল এক্সপেন্সেস বের করব এখন সেখান থেকে আর বাদ দিলে আমরা ধরে সেটা বের করতে ইনকাম সে ফর एग्जांपल আমার যদি এখন হতো 20000 টাকা এখন হতে ধরে আমার 27000 টাকা তাহলে এখন কি দাঁড়াতো তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এক্সপেন্সেস ইজ গ্রেটার দ্যান টোটাল রেভিনিউ ন্যাচারালি ইটস কল কে নেট লস তখন কিন্তু আমরা এখন নেট ইনকাম লিখতে পারতাম না তখন আমরা কি লিখতাম 
এখন হয়তো কত ছোট গ্রাম সাত হাজার টাকা তো হয়তো কত দেখে দ মানে হলো নেগেটিভ ফিগার তাহলে আশা করছি নেট ইনকাম বা নেট লস এই সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে আমরা বের করব সেগুলো আমাদের একটা ধারণা হলো আমরা এখন যাব মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম কিছু করার জন্য प्रतिष्ठान स्टेटमेंट ইনকাম ফ্রম অপারেশন চার নম্বর আমাদের নেট ইনকাম তাহলে চারটা স্টেপে আমাদের অঙ্কটা শেষ হবে আমাদের একটা হলো নেট সেলস গ্রস প্রফিট ইনকাম ফ্রম অপারেশন নেট ইনকাম ग्रसिटेंस जिसखित जिन जड़ित थे समन्वय करते हैं এখন আমাদের বের করতে হবে গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট কি হবে হয় সমান সমান নেট সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস নেট সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস प्रश्न कष्ट 
फर्स्ट ऑफ घोषण समान समान बेगिनिंग इन्वेंटरी जे इन्वेंटरी तो बाद चार दिन से भीतर है देवता है बेगिनिंग इन्वेंटरी कस्ट अफ गुड्स एवेलेबल कर सेल कस्ट अफ गुड्स एवेलेबल फर सेल कस्ट अफ गुड्स एवेलेबल फर सेल थे इंडिक इनमेंट बार दे आशा करी तुम्हारा बुजते पे कस्ट गुड्स सूत्र की बिगिनिंग इनमेंटरि एड हो कस्ट गुड्स पार्चेस प्रश्न करते कस्ट गुड्स पार्सेस जिस बेटे बेर करो आशा कर लिखे फेले तुम्हारे देखो कस्ट गुड्स पार्सेस बेर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस समान समान परचेस अर्थात ग्रॉस परचेस जरूर होगा मतलब परचेस लेस परचेस रिटर्न एंड अलाउंस ग्रस पार्चेस रिटर्न अलाउंस बद देस डिस्काउंट बद देट पार्चेस This is cost of goods purchase. ताहो ले आमादेर cost of goods sold की वो बेर करते होए, वो net sales की वो बेर करते होए, gross profit की वो भी बेर होए, तार किन्तु हम राइटर्स हार शंके already जिने फेल ला। ऐसा शुद्ध मतलब आमादे जी कस्टम हो बे, ए जिन्स टके आमादे report form में income statement के उपस्थापन करा। अब हम ए उपस्थापन के मध्य दिए ही आमादे क्या हो बे? इनकम स्टेटमेंट माल्टिपल स्टेटमेंट तैयारीटमेंट बर्तमान नाम की कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट कम्प्रिहेंसिव और उद्देश्य प्रथम दिखे क्लस शुरूते ही कम्प्रिहेंसिव मान हम विशद आय विवरणी आई एस 
আমাদের পূর্বতন যে আমরা পকেটে লস অ্যাকাউন্ট করতাম সেটারই নতুন কি বলবো উপস্থাপন সেটা হলো কংগ্রেস অর্থাৎ বিশদভাবে অর্থাৎ এই বিশদভাবে হলো যে আমাদের এখানে যে আয় ব্যয়গুলো আছে সেগুলো বিশদভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ আমাদের এই যে আমরা কি বলছিলাম যে অপারেশনাল ইনকাম সেই অপারেশনাল ইনকামের সাথে কিন্তু আমাদের আদার্স রেভিনিউ অ্যান্ড গেইন আমরা সেখানে যোগ করব আর সেখান থেকে আমরা কি করব আদার্স এক্সপেন্সেস অ্যান্ড লসেস থাকলে আমরা সেটা কি করব বিয়োগ করব তাহলে এখন কিন্তু আমরা নন অপারেটিং ইনকাম বা নন অপারেটিং এক্সপেন্স কিন্তু আমরা বলছি না তাহলে এই যে নন অপারেশনাল ইনকামের সাথে আমাদের বাকি যে জিনিসগুলো আমরা আদার্স ইনকাম আদার্স রেভিনিউ অ্যান্ড গেইন আদার্স এক্সপেন্সেস লসেস গুলো আমরা বিয়োগ করছি এই যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা বিশদভাবে উপস্থাপন করছি সেই জন্য এটাকে বলা হয় বিশদ আয় বিবরণী তাহলে বিশদ আয় বিবরণী বলার যে কারণটা বা উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু আশা করছি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে তা আমি এখন তাহলে তোমাদেরকে একটু রিপোর্ট ফর্মে কি ব্যবস্থাপন করবো সেটা আমি তোমাদের দেখাবো তাহলে আমাদের যে কাজগুলো আমরা করেছিলাম প্রথম করেছিল আমাদের টাকা তাহলে প্রথমে কি আসবো আমাদের যেহেতু আমরা মাসে রেডি প্রতিষ্ঠান ধরে নাম করছি বা না ধরলেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে প্রথম যে কাজটা আমাদের রেভিনিউস ফিগার্সোল ফসল বোঝে আমরা ওয়ার্কিং করে বের করে নিয়ে আমরা এখানে করার চেষ্টা করব না কারণ আমাদের যারা থাকবে সেটা এখানে আমাদের কোনো ওয়ার্কিং যেগুলো সেগুলো আমরা এখানে করবো না করবো কোথায় ওয়ার্কিং যেটা আমাদের আলাদা পাবে আমরা সেটা করে শুধু মূল ফিগারটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো এটা আমরা লিখবো কোথায় এখানে যেটা বলবো সেটা আমরা বললাম গ্রস প্রফিট আমরা কি বুঝি তাহলে অপারেটিং এক্সপেন্স হলো যে খরচ গুলো এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে যে খরচ হচ্ছে সেগুলোকে বলে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সেস অর্থাৎ ব্যবসা চালানোর জন্য ব্যবসা করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্ত খরচ গুলো এর পিছনে করতে হচ্ছে সেগুলোকে বলে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সেস অর্থাৎ ক্রয় বা আদার্স যে সমস্ত 
খরচ গুলো অন্তর্ভুক্ত সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রম দিয়ে দেখব সেগুলো আমাদের হলো অপারেটিং এক্সপেন্সেস অর্থাৎ ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে খরচ সেটাকে বলি আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সেস তাহলে এই অপারেটিং এক্সপেন্স কিন্তু আমরা আবার দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটা হলো সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তাহলে একটা নাম্বার হবে সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন शुदुम्रेडिटिंग <coughs> ग्रस प्रफिट थे टोटल अपारेटिंग एक्सपेन्सेस ये एखे लिखे सरसिंग पड़ी ग्रस प्रफिट थे टोटल अपारेटिंग एक्सपेन्सेस बात दी जाए इनकाम फ्रम अपारेशन रेजल्ट कि इनकाम फ्रम अपारेशन इनकाम फ्रम अपारेशन हम গস প্রফিট থেকে যদি আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সটাকে বাদ দিয়ে দিই আশা করছি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে আজকে আমাদের আমরা এই পর্যন্তই রাখবো আমরা পরের ক্লাসটাকে আমরা পরে শুরু করবো কারণ আমাদের যে ভিডিও লেন্থ সেটা কিন্তু অনেক সময় বেশি হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় আপলোড করা যায় না সেই জন্য আজকে আমরা যেটুকু শিখলাম এই মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্টের ভিতরে সেটা হলো যে গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং এক্সপেন্সেসটা বাদ দিলে আমাদের যেটা বেরো সেটা হলো কি ইনকাম ফ্রম অপারেশন আশা করছি আজকে এই পর্যন্ত তোমরা যেটুকু পড়েছি তোমরা বুঝতে পেরেছো বাকি জিনিসগুলো তোমাদের আমরা পর্যায়ক্রম নেক্সট ক্লাস আমি আবার বাকি টুকু বুঝি আমরা ওনারশিপ স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট এই জিনিসগুলোকে আমরা তখন উপস্থাপন করবো আগামী ক্লাসে তো আশা করছি ক্লাস তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং সারাক্ষণে আমার সাথে ছিলে তোমাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমরা এই পড়ার আলোকে তোমরা বাসায় বইটা খুলে আবার পড়ার চেষ্টা করবে এবং যদি কোনো বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো তোমাদের কনফিউজ সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে ওভার সেলে যোগাযোগ করবে তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না তোমাদেরকে আমি আমার ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ